estado en contra de que hubieran pasado en mi vida y, y además yo con lo que me quedo de verdad es con la sensación de haber conocido al mejor elenco posible. La sensación que, que hemos tenido los compañeros y el recuerdo que tenemos y lo que nos seguimos hablando y queriendo, este fin de semana Falete está en Madrid, le vamos a ir a ver todos, esa, esa, esa experiencia personal casi trasciende la profesional, la verdad. Renovación de Olmos y Robles, imagino que contenta. Hombre, ahí estamos. Esto ya Las redes han dicho que sí y hay que hacer caso a internet, pero yo reconozco que todavía no tengo nada firmado, ni, ni tengo fechas ni nada. Yo ojalá, ojalá. Yo me enamoré de Cata desde el guión y le he dado vida con todo mi amor. Es como una hija, vamos, yo estoy deseando volver a verla. Hace tiempo, bueno, en Festival de Vitoria lo presentaba y estás orgullosa de, de ese papel. Sí. Ahora que ha pasado el tiempo y la gente te ha podido decir, oye, pues te veo de esta manera, te veo de otra, tal. ¿Estás eh, más contenta o has, has ido perfilando tu papel? Pues mira, a mí lo que... El... Lo que más orgullosa me hace sentir, la verdad, es que intenté, sin, sin entrar en la parodia y sin, desde, desde el respeto, intenté hacer un poquitín de acento de allí, riojano. Y me costaba mucho porque no quería pasarme y no quería que quedase ridículo, ni mucho menos. Y mucha gente a través de redes me decía que las cositas que iba metiendo funcionaban y que eran, y que eran auténticas. Y para mí eso es un triunfo. Háblame de Zapeando, tu programa estrella, todos los días te vemos por la tarde, cuéntame pues eso, programa que también eh, tuvo su tiempo, que le costó, que parecía que tal, y se ha consolidado y bueno, es uno de los programas fuertes de la sexta hora. Sí, la verdad es que nosotros estamos encantados y seguimos alucinando con, con el, la respuesta y el apoyo de la gente, porque el humor estaba fuera de ese formato y de esa, o sea, más, de, más bien de esa franja horaria, la gente ya después de comer estaba más por la siesta y menos por reír y les hemos un poco invertido las costumbres y estamos en encantados. Mucha gente nos critica por esto y nos dice, ahora voy como un sonámbulo por la vida por vuestra culpa, pero estamos encantados de haberle robado la siesta a España. ¿Cómo os lleváis? ¿Cómo es el equipo? ¿Ya cada uno tiene su papel? ¿O jugáis? ¿O no hay papel? <risa> no sé muy bien. Yo creo que vais un poco a cambiar también muchas veces? Yo creo que es, es verdad que cada uno tiene un rol dentro de la mesa que está muy claro, ¿no? Y, y entre nosotros hemos, lo hemos encontrado de manera natural, no ha habido nada forzado ni nada que se nos haya pedido desde producción y desde dirección. Es que realmente nos ha salido a ser un poco como somos y cada uno viene de su padre y de su madre pero luego juntos creamos un, un amalgama muy chulo y muy divertido ¿no? y además yo creo que se nos nota mucho en la manera en que nos tomamos el pelo en el modo en que nos salimos y volvemos de guión que estamos realmente cómodos que es, es muy fácil hacer el programa te voy a preguntar por tu compañera, Cristina Pedroche, que sí. la verdad que cada vez que ella es, hace declaraciones o supone algo en Twitter, es verdad que se crea polémica. El otro día hablábamos con ella, hablábamos sobre esto. Eh, ¿Vosotros cómo lo veis y si tú soportarías esa presión que ella vive a diario? Mira, yo sinceramente te lo digo. Es que no, no, no sé muy bien qué decirte. La verdad. ¿Y ya os habla de, de esa presión? Bueno, por lo menos sois conscientes vosotros de lo que se dice, de lo que no. Sí, claro que sí. O sea, cual, cualquiera que esté en el planeta Tierra es consciente de estas cosas. Es verdad. Lo que pasa es que yo creo que estas cosas son pasajeras y que cuanto menos importancia se le den, mejor. En realidad, no es tan grave lo que pasa. O sea, cuando algo, cuando algo realmente terrible suceda, habrá que darle la importancia que tiene, ¿no? Pero al final, las palabras son eso, son palabras, ¿no? Y no nos tienen que atrapar en ningún sentido. ¿no? A ti. ¿A ti te gustaría vivir con esa presión que me imagino que también tenga su lado bueno, que más proyectos, eh, más publicidad, eres más conocida, pero claro, la parte mala es que todo lo que tú haces pues, se pone un poco en juicio? Mira, yo por la parte que me toca, lo que yo te puedo decir es que yo este año estoy viviendo un momento muy dulce en ese sentido, en mi carrera, y, y siento mucho reconocimiento por parte de la gente, y yo no sé si es que yo tengo mucha suerte o qué, pero yo la gente que me encuentro es muy maja. Muy raras veces te puedo decir que haya tenido algún desencuentro, claro que los hay, porque hay en todas partes, y en Twitter de vez en cuando te encuentras a alguien que te habla peor de la cuenta, o por la calle de pronto a alguien más mal educado, pero por suerte, para mí, ¿eh? y creo que que en realidad es la norma, son una parte completamente insignificante. La mayoría de la gente es encantadora, es, es muy maja, o eso ya te digo, o yo voy siempre por las calles adecuadas, que no lo sé, a lo mejor es que yo escojo muy bien los itinerarios y voy por las zonas de la gente maja. 
Bueno, proyectos, Ana Morgade, para este año? Pues de momento yo tengo por delante zapeando, tengo por delante el hormiguero, yo en tu cara me suena cinco, me voy a colar como sea, yo he cogido una copia de las llaves, esto es una cosa que te la comento a ti, así que cuando menos se lo esperen voy a aparecer allí con una peluca de los chinos y me voy a venir arriba y después, si todo sale bien, seguir con Olmos y Robles también y por supuesto el Club de la Comedia, por favor, que por lo menos salga también como hasta ahora. Presentando el Club de la Comedia, que me lo dejaba, ¿cómo ha sido <risa> para ti esa, esa experiencia el día que te llaman y te lo dicen? Hombre, pues un sorpresón y además una alegría, claro, para cualquier cómico es un honor que te, que te ofrezcan ese puesto, es una, es una oportunidad y, y yo estoy deseando, de verdad, estoy deseando presentar, estoy deseando subirme a ese teatro que es sagrado y poder además hacer lo que muchos han hecho conmigo, ¿no? poder presentar yo a un montón de, de cómicos que han sido mis maestros, para mí es, es una gozada. ¿Te gustaría sustituir a Flan Blanco si en un momento dado se va de vacaciones? Eh, ¿Hay quien se empeña en picar, eh, que si tenéis pique Ana Simón y tú, por sustituirle, eso es cierto? No es verdad. A ver, lo que pasa es que Ana Simón y yo tenemos una amistad basada en que yo soy amiga suya y ella no, pero porque no todas las amistades pueden ser iguales. Eh, cada una tiene su color, sus cosas, y, y realmente eh, lo nuestro es amor. Lo que pasa es que es un amor unidireccional, pero ya volverá. Esto es como un boomerang. Yo lo he lanzado muy lejos, ya volverá. ¿Pero te encantaría o te gustaría sustituir a Fran? Sí y no, la verdad. Tú quieres sustituir a Fran hasta que le sustituyes y te das cuenta de lo difícil que es su trabajo. Yo Lo hicimos un día, el verano pasado, cada uno, y desde entonces yo le miro con otros ojos, le tengo otro respeto. Esto no se lo digas, ¿eh? que si no, claro, me va a empezar a tratar sin respeto él a mí. Me tengo que ganar mi reputación. De acuerdo, Ana, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.